There we go. Vamos a ver. Hola, guys, ¿qué tal? ¿Me pueden escuchar? Yes, teacher. Very good, thank you. Yes, teacher. Good evening. Good evening. Good evening, everybody. Thank you for coming. Good evening, guys. Sorry about the delay. I had a problem. I had a connection problem here, so I'm sorry I'm late, guys. Vamos a ver. Buenas, buenas noches, guys. Eh, muchas gracias por estar aquí otra vez. Perdón por la tardanza, pero tenía un problema aquí con la conexión. Últimamente me falla el internet, no sé por qué. Vamos a ver. Ahí está. Hey guys, so how are you doing today? How is your day going so far? ¿Qué tal el día? ¿Cómo está? Muy muy caliente por donde viven. Otra vez. Por aquí les cuento que está más caliente que ayer. Yo la verdad que hace poco me bañé y siento un gran calor, guys. No sé qué hacer, la verdad. Sorry to hear about that, but in my particular case, I have cold right now. Oh, okay. I'm living in, in a volcano. Very good. So it's too cold right here. I mean, it's 22 degrees. Lucky 22. you. No. Sure. Lucky you, Sullivan. I think that we wish we we had the same uh, situation that you have. <laughs> I think that everybody would like to live in the volcano, just like you. It sounds awesome. Yeah, it sounds awesome. So I have my coat right now, I'm putting it because it's too cold for me. Right? I see. Qué envidia, verdad? Imagínense, Sullivan, él tiene frío porque está en el volcán. Ya quisiéramos nosotros, verdad? A 22 grados, dice. Muy bien. Bueno, guys, thank you for coming. I it's just uh, six of us right now, so I think that we can wait for the rest of the class. We can just give them a couple of more minutes. Vamos a esperar quizá un poquito más a que vengan los demás. Estamos seis hasta ahora. Por ahí está, ok. Teacher, I have a question. Sure, uh, go, go ahead. It is about the advance for this week. It is for whole uh, section four and the sit, I think, but uh, I'm, I'm not sure because I, I couldn't uh, be participating in the other classes on Monday, mm -hmm. Tuesday, Thursday, so I don't know. Mm -hmm. Yep, uh, that is a great question. Actually, and yes, in this for this week, guys, you only need to complete uh, you only need to complete section four. Okay, so we have until tomorrow, so you guys can do that. Uh, this section, guys, is uh, really short. We don't have like too many topics for this uh, week, so you only have to complete that. And then next week, I'm sorry, not next week, but the week after that. Then you guys have to complete section five and also the final exam, okay? So yeah, in that case, Sullivan, you only need to complete section four. That's the only thing. Thank you, Tisha. You're welcome. Okay, guys. Eh, sí, así que recuerden, eh, como les vengo diciendo, por si acaso alguien eh, no me ha escuchado en las ocasiones anteriores, solamente tenemos la clase de mañana. Después vamos a descansar, okay? Una semana. Así que para esta semana nosotros solamente tenemos que completar la sección 4. Que ¿Okay? es lo que hemos estado viendo acerca del presente perfecto, 
I creo que dos knowledge check. So I think that you guys shouldn't have any problems with that because we only have just two things that you guys have to complete. So that's really easy for you guys. Just two things only. And vamos a ver aquí. Bueno, eh, hemos estado viendo, guys, acerca del presente perfecto, ¿verdad? Entonces vamos, el día de ahora vamos a comenzar con un tema nuevo. Ayer ustedes estuvieron practicando acerca del de presente perfecto y vimos eh, cómo nosotros podíamos hacer preguntas, principalmente como yes, no questions, acerca del presente perfecto. Por ejemplo, have you ever uh, eaten snails? Okay. And then we have the answer that could be yes, I have, or no, I haven't. So we have two options. And then we said that after that, you guys can add more information to it. Okay, so for example, you can say, yes, I have. I tried them uh, two weeks ago, or I tried them uh, yesterday, or last night, for example. You can say that. And then the next question that you are going to get it is going to be about that particular thing, okay? So it's going to be in the past. For example, did you like them? And then you can say, yes, I like them, or yes, I did, or no, I didn't. And then you can explain why. So basically, that's how it works. Bueno, eh, para ahora, guys, eh, vamos a hacer una cosa. Me gustaría que quizás para empezar hagamos como una especie de, tal vez, de, de tipo de juego para que podamos... Eh, comenzar, ¿verdad? Con la clase y tal vez animarnos un poco. Eh, bueno, vamos a ver. Tengo un par de propuestas por acá acerca de lo que podemos hacer. Eh, por una parte, tal vez me, me gustaría que hagamos preguntas utilizando el presente perfecto y tal vez es eh, como, por ejemplo, una pregunta acerca de una experiencia que hayamos tenido. Eh, por ejemplo, have you ever, let's say, Have you ever been in an embarrassing situation, for example? And then you can explain, uh, let, for example, you can say, yes, I have. Uh, I, I fell down in the middle of the street uh, when I was 15 years old, for example. You can say something like that. Entonces podemos hablar acerca de algo como gracioso que nos haya pasado, ¿verdad? Eh, utilizando esta estructura que hemos estado viendo hasta ahora, ¿ok? Así que esa sería como una propuesta que tengo. La otra pudiera ser también que podemos intentar, digamos, primero hacemos una oración nosotros, eh, pensemos en una oración del presente perfecto. Por ejemplo, have you ever watched uh, TV? And then somebody else can say uh, uh, something more, like add more words to that question. For example, have you ever watched TV? while eating pizza and then somebody else can add even more like have you ever watched tv while eating pizza in your bedroom for example and then we can add more and more and to see who can make the largest sentence for example so that's one of the activities that we can try eh, podemos intentar hacer eso entonces tengo como como esas dos propuestas vamos a ver eh, stephanie okay all right Así que vamos a ver, eh, ¿qué tal? ¿Qué les parece las opciones que tenemos? Podemos intentar eso, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, eh, podemos hablar de cualquier cosa. Por ejemplo, estaba pensando, tal vez, uh, have you ever been on a blind date, for example? Yes, I have. Eh, por ejemplo, ¿verdad? O no, I haven't. Tal vez podamos hablar de ese tipo de cosas como curiosas que nos han pasado. Así que vamos a ver, ¿qué, ¿qué pregunta creen ustedes que pudiéramos hacer? Algo que les parezca curioso. A ver si alguien nos puede compartir eh, si sí o si no. ¿Alguien que tenga una propuesta para eso? Por ejemplo, ¿Have you ever uh, been in an embarrassing situation? ¿O have you ever uh, accomplished something that you are proud of? Things like that, ¿ok? ¿Qué, ¿Qué propuesta tienen? Vamos a ver. 
Podemos decirlo en español si quieren para comenzar. Por ejemplo, eh, así como les estaba diciendo, ¿alguna vez has estado en una cita a ciegas? ¿Alguno lo ha hecho alguna vez? No, I haven't, teacher. You haven't, ok. In my case, I haven't. <laughs> ok, you have not. No. What about the rest? Yes, I have, teacher. You have, ok. Yeah. <laughs> did, you, did you like it, Julio? No, no, I didn't like it. You uh, didn't like it. <laughs> Long time ago. <laughs> It was a long time ago. Uh, the thing is that uh, I met with a person and huh? sometimes you uh, people uh, show a, mm -hmm. a picture <laughs> and <laughs> impress you. Yeah. But yeah. then when you, when you met them in uh, person, in person mm -hmm. uh, it's, it's not another situation. <laughs> 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 and uh, oh, I saw the person and um, didn't like me, so I invented to to have something to to do. <laughs> and, uh, I said sorry and I leave the the place. <laughs> the place. Okay. Uh -huh. Okay. Well, th thank you. Thank you for sharing, Julio. That. Okay. <laughs> Muy bien. <laughs> Bueno, ¿qué, qué, qué situaciones, ¿verdad? Las que se dan. Eh, muy interesante lo que le pasó a Julio. And that can happen, guys. I mean, if you, if you could see somebody on social media, like on Facebook or Instagram, they just show just an image. And then when you meet that person, like in person, like Julio, it can be something totally different. So... <laughs> <laughs> está, está muy bien, la verdad. Me so gustó. Bien. Muchos filtros, cabrón. Sí, no hay color. <ríe> Muchos filtros, es cierto. Así que cuidado, guys, cuidado. Si, si les pasa eso, tengan cuidado. Yeah. We we'll have to be, be careful. I think I, I learned the, the lesson. You learned the lesson, ok. No trust picture of Facebook, please. That's right, don't trust that. Don't trust that, guys. Esas cosas pueden engañar, ¿ok? They can deceive you. People yeah. lie. So. Bueno, muy bien. La verdad que me, me gustó bastante la historia de Julio. Vamos a ver. Alguien más que... Como les digo, ¿verdad? Es solamente para que ustedes puedan hablar acerca de, de lo, lo que ustedes gusten. No tiene que ser exactamente eso. Así que... Oh, I have a question, teacher. Go ahead. Uh, have... Have uh have you ever uh, visited a, a zoo? No, I have not. I have never visited a zoo. Okay. I, and I would love to do it, but I haven't uh, mm -hmm. had the opportunity in my life. Because I, when it comes to me, guys, I let's say that I like to stay at home and also I'm really busy all the time. So I don't I don't get much time so I can do things like that. So I can go out. But that's me, okay? I don't, I don't know about you guys. Have you ever been to a zoo? ¿Alguno de ustedes, guys? Vamos a ver. Julio, creo que sí. In my case, yes. When I was a child. No, but I, I, I visit the, the other one. It's private. Mm -hmm. uh, I forget it. Do you mean Foresa? Foresa, yes. And this, this is a, a big place. You can walk many. You have enough space to walk. I mean, so there is a uh, many many animal animals too. It is very curious, and I think it's the best option if if it, the our country want to have this type of animal, uh, putting in that type of place because yeah. the character, the the situation, the, the experts. So mm -hmm. I think the the national zoo, uh, I'm agree, uh, uh, be close because mm -hmm. it's not a good idea have the the animals in that situation. It's it very shy. Think like that. You're right. Yes, that, that's true. That's true, Sullivan. I agree with you. So yes, they say that 
Foresa is a beautiful place and it is a good place for animals too because they have they have a lot of space and people who work in that place uh, just like Sullivan said they are experts okay so they can take care of the animals so it is a really nice place because of that and when it comes to the national zoo it, it wasn't really a good place for animals because they didn't care about animals that much that's what people used to say right so I don't know if you guys have ever uh, have you ever had the opportunity to visit the zoo guys what about the rest did you get the opportunity to do it when it was open Mujer, ¿qué tal los demás? ¿Pudieron ir al zoológico alguna vez? ¿O han ido a Fureza alguna vez? I haven't gone to Fureza. I haven't gone to Fureza. You, you have uh, not. Okay. I, I, I have never uh, uh, heard of, uh, about, about exper uh, experience. It's the first time I I I hear that it's a, a good place, uh, a good zoo. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, yes, I mean, um, my, I haven't been to Foresa ever in my life, but my mother, uh, she went to that place and she says, it's beautiful. It, it seems like there are a lot of animals. There is a lot of space, just like Sullivan said, so you can walk. So let's say that if you want to go for a walk, you like these kind of places to do that, then it's a good option for you guys. You can try. Like, for example, we have El Parque Bicentenario. Es parecido, solamente que allí no hay tantos animales, ¿verdad? No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir al Bicentenario. Tal vez sí, ¿verdad? Ese está más, más sí. accesible. Uh -huh. Ok. Bicentenario, no, teacher, but I have, I have been in Foresa. You have been in Foresa. And did you like it? Yes, uh, yes I really like it because there are a lot of animals. And it's so cool. So cool. Yeah. It's a uh, waterfall, too. It's a rich canopy, but I didn't, I didn't do it. But I want to go out again. Very good. Very good. Thank you, Freddy. Yes, hopefully we can have the opportunity to visit. So hopefully you can have the opportunity to, to do it again. So you can visit Foresa. It's a, it's a really nice place. I hope that I can go one day yes, because like I mentioned before, yeah. you're welcome. It's so like I mentioned before, I haven't been to Foresa ever, but they say it's a really nice place. Bueno, guys, muchas gracias de verdad por sus participaciones. Muy bien, estamos practicando, ¿verdad? El punto de esto es que ustedes puedan practicar. Así que les agradezco de verdad a todos por sus participaciones. Los que no podemos participar, los que no hemos participado, pues los animo, ¿verdad? Como estaba diciendo el otro día Mr. Ramírez, a veces tenemos miedo que nos podemos equivocar, pero está bien, no hay ningún problema si nos equivocamos, simplemente lo volvemos a intentar, ¿verdad? Por aquí dice Stephanie, nos está compartiendo, vamos a ver. Eh, dice, have you ever won a prize? Have you ever eaten something strange? Have you ever made a fool of yourself in front of someone you liked? Good questions, good questions. Vamos a ver. Eh... How about this, guys? Have you ever eaten something strange? What is the the strangest thing that you have ever tried, guys? I don't know how you say uh, ancas de rana. Ancas de rana, okay. Uh -huh. Okay. Bueno, vamos a ver. Es una buena pregunta. Vamos a buscar por in, aquí. Uh, I ate in in. Um... In a Tahi restaurant. Okay. Okay, nice. Mm -hmm. And did you like them? Are they good? Uh first I didn't uh I didn't know I, I didn't know the that, that I ate Anca de Rana. Okay. So my my uncle told me, oh the Anca de Rana was uh, were so good. <laughs> Okay. Uh -huh. So basically, he just took you to the restaurant and you didn't know exactly what you were ordering. So you only you only exactly. had the, the dish and then you realized after. Oh, I, I saw the, uh, there was a, like a, a white meat <laughs> on the uh, uh, hidden 
-hmm. And oh, it looks it looks so good. Uh, <laughs> let's let's try it. But I think he knew it. What was that mean? <laughs> <laughs> so probably he knew from the beginning, but he just yeah. didn't tell you. Yeah. <laughs> Okay. okay. Bueno, muy interesante, ¿verdad? No sé si alguien ha probado ancas de rana. Estaba viendo por aquí y lo podemos decir como frog legs, ¿ok? Son piernas de rana prácticamente. Frog legs. Have you ever tried frog legs before, guys? What do you think about that? What is the strangest no, thing haven't. you haven't? Okay. No, I haven't, teacher. Ok. Bueno, Julio nos está compartiendo y dice de que le gustaron. O sea, hasta que ya se lo había comido, se dio cuenta. Así que tal vez lo podamos probar algún día, ¿verdad? Yo, yo este, por parte mía, eh, algunos de mis tíos son ingenieros agrónomos. Entonces ellos se dedican a, entre otras cosas, eh, como a crianza de animales, ¿verdad? Entonces, este, en una ocasión... Eh, uno de mis tíos estaba cultivando pero como de estas lombrices ellos las ponen en, como en harina o algo así, entonces las lombrices se alimentan de eso totalmente, ¿verdad? se, se alimentan totalmente como de, de esa como harina y ya cuando están lo suficientemente grandes, se pueden comer como fritas, como, como empanizadas so that would be probably the, the strangest sí. thing that I have ever tried Uh, did you like it? Yes, it was it was fine. I mean, it wasn't that really that delicious, but it was okay, I think. I think there's uh there's too much food to to eat and and I prefer rice and beans. Rice and beans, yes. Mm -hmm. <laughs> you can just stick to the uh just to the regular the basic dish. Just uh, rice and beans. Rice and beans. <laughs> yes, that's true. Yeah, I like it too. So maybe you guys can just have some plantain, some rice, some beans, maybe some eggs. That's it. Just stick to the basic, guys. Don't try crazy things like, <laughs> like that kind of things that we were saying. Okay. <clears throat> bueno, guys, este, vamos a hacer algo ya que ya hemos conversado un ratito. Si ustedes se fijan, pues hemos estado hablando acerca de, bueno, todo esto del presente perfecto y también el pasado, ¿ok? Entonces, para ahora nosotros teníamos otro tema que se trata acerca de los adverbios de secuencia, ¿ok? Entonces vamos a ver por acá. So, what do you guys think about when you, when you hear the word sequence, what comes to your mind, guys? What do you think? When you hear that word, sequence. ¿Qué piensan cuando oyen la palabra secuencia? Como un orden. Como un orden, ok. Muy bien. Un orden. Ok, very good. La chica de steps. La chica, ¿la qué? ¿La chica de qué? Logical steps. Oh, logical steps. Ok, very good. I like it. Sullivan always thinking like, a computer guy. It's a, a right. process. A process. Very good. Yes, a process. Very good. Very good. Very good answer, guys. Thank you. So we have this uh, sequence adverbs. And what is an adverb, guys? Basically, an adverb, it is something that we use to describe an action. Okay? Es igual que en el español. Digamos que ustedes, digamos, nosotros hacemos algo, una acción. Por ejemplo, jugar. Entonces, eh, un adverbio es una palabra que va junto al verbo. Por eso se llama así, adverb. Va junto al verbo. Y entonces lo que hace el adverbio es como darle un sentido a lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, eh, digamos, eh, correr eh, rápidamente. ¿okay? Si ustedes se fijan, eh, correr es el verbo. Eh, rápido sería, por así decirlo, como lo que le está dando el sentido. Le está dando como... Información acerca de cómo estamos haciendo la, la, la acción. Okay, so basically that's what a, an adverb is. So we have different type of adverbs. We have some adverbs that we use 
so we can make a sequence, okay? So we have sequence adverbs are used to describe the order in which two or more actions happen, okay? Básicamente, entonces, acá los adverbios de secuencia son para describir el orden en, en el cual eh, dos o más acciones suceden, okay? Entonces nos ayudan a decir el orden de las acciones. Como les estaba mencionando, el adverbio nos dice cómo hacemos una acción. Dice, and help us understand the time of the time relationship between sentences and ideas. Sequence adverbs, perdón, uy, se me fue para arriba, aquí está. Sequence adverbs or sequence makers, markers, perdón, markers, include first, next, then, after, before, later, and finally. Uh, for example, uh, if you want to make an omelet, you need to break the egg first, then uh, you need to follow some additional steps, okay? Bueno, básicamente, guys, esto de los adverbios de secuencia nos ayuda a nosotros para poder eh, describir el orden en que algo se está realizando, okay? Entonces, eh, tenemos algunas palabras como estas que los consideramos nosotros adverbios de secuencia. Tenemos la palabra uh, first, que es primero, then next, que es eh, como siguiente o a continuación, then then, que es como decir luego, then after, que es uh, después, before, uh, que es antes, later, eh, más tarde, y por último tenemos finally, que sería finalmente, ¿ok? Entonces tenemos estas palabras, entre otras, ¿ok? Esto solamente es como una lista de los que más se utilizan. Vaya, entonces estos adverbios de secuencia se utilizan por lo general, como ustedes dijeron, eh, para un proceso lógico, para un eh, orden de, de cosas, de acciones, ¿ok? Eh, se utiliza bastante, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una receta de comida. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño ejemplo. Dice, so first we pour in, into a bowl. Okay, then we cut in half. Aquí les falta la palabra, el sequence adverb. We first pour it into a bowl. Then we cut in half noodle soup. Okay. Bueno, acá solamente eh, eh, son unas expresiones que tenía yo de la de la cómo se llama de la clase anterior. Entonces vamos a vamos a borrar esto acá. Then cut in half. Okay. Then chop half a tomato and half an onion. Okay. Bueno, ya vamos a ver eh, de dónde sale todo esto. Pero básicamente lo que les quiero explicar es de que acá, por ejemplo, cuando ustedes quieren describir cómo se hace una secuencia de procesos, nosotros utilizamos estas palabras, ¿ok? Primero, eh, nosotros, eh, digamos, vertimos en un eh, tazón, eh, luego nosotros cortamos por la mitad, eh, a continuación nosotros eh, picamos por la mitad eh, un tomate y la mitad de una cebolla, por ejemplo. Y así vamos nosotros describiendo los pasos, uno por uno. Y tenemos estas palabras que nos ayudan para eso. Eh, vamos a escuchar el video que está con respecto a, a esta parte, para que ustedes puedan, eh, puedan ver cómo, cómo es que funciona. Y después lo vamos a discutir, ¿ok? Vamos a ver acá. Hello everyone, by the end of this class you'll be able to describe how to prepare food using sequence adverbs. For example, you'll be able to take a recipe written on a piece of paper and be able to explain it. In order to illustrate this idea, let me play an audio program so that you can see how this topic is used. This is really easy. First, you put a little oil in a pan. Then heat the oil. Next, put in the kernels and cover the pan. When the kernels start to pop, shake the pan gently every few seconds. In about a minute, the popping will slowly stop. After that, turn off the heat and pour it into a bowl. Finally, put a little salt on it and enjoy. I love this snack. First, 
Take an avocado and mash it. Next, you chop half a tomato and half an onion and add them to the avocado. After that, you chop a little cilantro and add that in. Then, put in some lemon or lime juice. Finally, add a little salt, pepper, and of course, hot sauce. Mmm, it's great with chips. A friend from New York City taught me how to make this. First, cut it in half, then toast it. After that, let it cool a little and then spread cream cheese on it. It's really good for breakfast, but you can eat it anytime. Now let me get started by explaining what sequence adverbs are. This topic is quite simple. Sequence adverbs are words that will allow you to explain processes to others. In this case, what we want to do is explain food recipes. But you can explain any other process using sequence adverbs. So the sequence adverbs that we will cover in this lesson are first, then, next, after that, finally. Similar to the audio program, in this case we can see that there is a recipe. So on the top we see the recipe on a sheet of paper, right? We see three tablespoons peanut butter, one banana, two slices of bread, two tablespoons butter, uh, and we want that to be melted. And what we want to do is we want to be able to take this recipe and then we want to use sequence adverbs to explain it, right? And so we use the first one first, mix the peanut butter and mashed potato together. Then we use another sequence adverb, we use then, lightly toast the slices of bread. Next, spread the peanut butter and banana mixture on the toast. After that, close the sandwich and put it in a pan with melted butter and finally fry the bread until it's brown on both sides and what we basically did was that we organized our ideas and we explain in this case a food recipe we use sequence adverbs to do this and so as I mentioned we use first we use then we use next we use after that and then we use finally. And um, what I would like to point out here is that all of these words are synonyms. What this means is they're the same word, right? They mean exactly the same thing. And the reason that we want to use different words is because we don't want to sound too repetitive. So for example, we don't want to express this food recipe in the following way. First, mix the peanut butter and banana together, then toast the slices of bread, then spread the mixture on the toast, then put the sandwich in a pan with butter, then try the sandwich until it's brown on both sides. We don't want to do that, so therefore we use different words to explain. Ok guys, bueno, vamos a ver acá, vamos a simplemente eh, explicar esto que se ha eh, dicho hasta ahora. Eh, si ustedes se fijan, pues como les mencionaba anteriormente, los eh, adverbios de secuencia son estas palabras principalmente, hay más, pero estos son los que están acá. Eh, y estos nos ayudan para nosotros describir cómo se hace un proceso. ¿okay? Puede ser eh, en general una receta de cocina, que es lo que estamos viendo acá en el ejemplo, pero puede ser otras cosas. Eh, por ejemplo, eh, digamos, cuando ustedes se levantan por la mañana, eh, por ejemplo, ustedes pueden describir eso, pueden describir otro proceso, ya sea de sus trabajos, y otro, otro tipo de cosas también. Eh, por ejemplo, eh, cuando nos levantamos por la mañana, podemos decir, uh, so first I wake up in the morning at 5 a.m. And then I get up from bed at about, let's say, 6 a.m. And next I take a shower at about uh, 7. After that, I, let's say, I get dressed and have breakfast for example at 8 a.m and finally i go to work okay so you can say something like that and basically i'm sorry daily routines right that is correct antonio we can use uh this to describe daily routines or for example uh other processes that you can do at work like for example if you let's say you have to prepare a sandwich at work or if you have to let's say 
sell something uh, using a computer system, then for example, you could say something like uh, first uh, take the order, then uh, count uh, the number of items. And after that, uh, I mean, you can use it for different kind of things, okay? It's not only for uh, recipes, but also for, for other things. So, but in this case, we only have the example that applies to a recipe, okay? So we have first, then next, after that, and finally. En este caso, eh, nos explica, guys, que estas palabras todas son sinónimos, ¿ok? Y, bueno, un sinónimo, ¿qué es lo que es? Es una palabra que tiene el mismo significado con otra, aunque se escribe de forma diferente, ¿ok? Entonces, uh, then, next, after that, and finally, bueno, eh, especialmente estos tres. Eh, finally ya sería otra cosa, ¿no? Pero then, next, and after that, básicamente tienen el mismo significado pero los utilizamos nosotros para no sonar repetitivos, ¿ok? Él decía en la explicación que, por ejemplo, no queremos sonar como uh, first mix the peanut butter and banana together, then toast the slices of bread, then spread the mixture, then put the sandwich, and then we don't want to do that, ¿ok? So that's the reason why we use different words, like first mix the peanut butter, then toast the slices of bread, next spread the mixture on the toast. And after that, put the sandwich in a pan. So basically, that is the reason why we use these different words. So we don't sound repetitive. So we don't say the same word over and over again. Okay? Bueno, vamos a ver por aquí. Tenemos la receta. Tenemos acá una receta de cómo hacer este platillo. Aquí tenemos los ingredientes, guys. Eh, vamos a ver vocabulario de, de cocina también, que puede ser útil para ustedes. Eh, tenemos primero tres eh, cucharadas de mantequilla de, de maní, ¿ok? Tablespoons peanut butter, ¿ok? Then we have one banana, mashed. ¿okay? ¿Qué significa mashed, guys? Aplastar. Mashed, aplastar, uh -huh. digamos que sí. Uh -huh. Aplastar, correcto. Pero digamos si decimos una banana mashed, ¿A qué nos referimos? Una banana que esté mashed. Como Sería como, como el tenedor, algo similar. Como machacar. No como sé. machacar. Ajá. Es como, vaya, si les digo yo mashed potatoes, what do you guys think about that? Eat them. <ríe> ¿Verdad? Son buenas, ¿verdad? Son ricas. Sería mashed potatoes eh, es puré de papas, ¿ok? Entonces, pensemos que cuando tenemos esta palabra mash, es como un puré, ¿ok? Entonces, sería como una banana aplastada, como dijo Sullivan, o como una banana oh. machacada, así como, como en masa, como tipo, digamos, en, en puré, correcto. Ok, then, guys, we have two slices of bread, ¿ok? Remember that bread it is something that we cannot count unless we do something like this, ¿ok? We have two slices, ¿ok? We cut the bread in slices, okay? Just like this, two tablespoons butter and melted, okay? ¿Qué es melted? Derretido. Derretido, correcto. Muy bien, muchas gracias. Derretido. Entonces tenemos acá, dice, first mix the peanut butter and match banana together. Okay. Entonces, primero vamos a mezclar la mantequilla de maní y la banana que está machacada juntos. Okay. La banana en puré. Then, lightly toast the slices of bread. Okay. Luego, ligeramente o levemente, eh, tostar las rodajas de pan. Okay. Then, lightly toast the slices of bread. Next. Spread the peanut butter and banana mixture on the toast. Ok. Eh, luego, a continuación, nosotros vamos a esparcir, ok. Spread the peanut butter and banana mixture on the toast. Ok. Estamos diciendo que a continuación vamos a esparcir, nosotros vamos a ponerlo así, sobre la superficie de la tostada. Ok. Vamos a poner la mantequilla de maní y la mezcla 
de la banana. Después de eso dice, after that, coma, close the sandwich and put it in a pan with melted butter. Ok, aquí están las imágenes, ¿ve? Entonces nosotros cerramos el sándwich y lo ponemos en una... ¿Qué sería esto? ¿Qué es pan? Cacerola. Una cacerola, cacerola o una sartén, por así decirlo, ¿verdad? Puede ser cualquiera de los dos. With melted butter, ¿ok? Melted butter. And finally, fry the bread until it's brown on both sides, ¿ok? Aquí hay cosas interesantes, guys. Por ejemplo, cuando se trata de, de este proceso de, de hacer una receta, tenemos bastante vocabulario y tipos de verbos específicos que van para esto. Por ejemplo, aquí dice, spread the peanut butter on and banana mixture on the toast, ¿ok? Spread. Entonces, cuando ustedes le vayan a aplicar, digamos, así, eh, sobre la superficie, eso sería spread, ¿ok? Lo están esparciendo. Y dice on the toast. Si se fijan, utilizamos on. No utilizamos in. Utilizamos on porque estamos hablando acerca de una superficie, ¿ok? Cuando sea una superficie, ustedes van a utilizar on, ¿ok? Then it says... Um, Well, it says, put it in a pan with melted butter, ¿ok? Lo ponemos, ¿ok? Lo ponemos en la sartén, put it. Y por último, fry. Fry the bread until it's brown on both sides, ¿ok? En ambos lados. Estamos hablando de lados, decimos on, ¿ok? On both sides. Bueno, ¿alguna pregunta, guys, acerca de este vocabulario que tenemos acá o acerca de los adverbios de secuencia hasta ahora? No, teacher. No questions yet. Ok, very good. All right, vamos a hacer algo. Aquí hay un, eh, un audio acerca de tres, eh, creo que son tres o cuatro. Sí. Bueno, son cuatro platillos. Ok, entonces vamos a escucharlo y quiero que ustedes me digan cómo es que se hace el platillo. Ok, por ejemplo, cómo se hace el guacamole dip. O how you make a slice of pizza, for example or how you make popcorn, we need to apply the knowledge to this, okay? So let's listen to the conversation. You guys can take notes. And after that, I'm going to ask you about this, okay? Vamos a darle aquí. Vamos a escucharlo. Por favor, tomemos notas. This is really easy. First, you put a little oil in a pan. Then heat the oil. Next, put in the kernels and cover the pan. When the kernels start to pop, shake the pan gently every few seconds. In about a minute, the popping will slowly stop. After that, turn off the heat and pour it into a bowl. Finally, put a little salt on it and enjoy. Bueno, vamos a ir uno por uno, quizás. Lo voy a reproducir una vez más, guys. When the kernels start to oil, next, first, you put a little... To illustrate this idea, let me play an audio program so that you can see how this topic is used. This is really easy. First, you put a little oil in a pan, then heat the oil. Next, put in the kernels and cover the pan. When the kernels start to pop, Shake the pan gently every few seconds. In about a minute, the popping will slowly stop. After that, turn off the heat. Finally, put a little salt on it and enjoy. Ok. Eh, vamos a ver. ¿Qué es lo que dijeron acá, guys? Vamos a ver. ¿De cuál, de cuál platillo creen ustedes que está hablando ahí? Popcorn. 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 Very good. Yes, that is correct. Very good, guys. Good job. Popcorn. So, what would be the process? What would be the sequence that we need to follow so we can do this? So we can make first, popcorn. Mm -hmm. uh, first, we have to put a little oil in a pan. Okay, great. Okay, very good. First, we put oil 
in a pan, ¿ok? Vamos a irlo poniendo aquí. Muy bien, muy bien. Excelente trabajo, Julio. So they first, put the oil. Put oil, perdón, deme un segundo. In a pan, ¿ok? And then. Put the oil. The, uh, heat the oil. Heat the oil, the very oil. good. Uh -huh. Heat the oil. Ahí estábamos, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué piensan los demás? ¿Qué haríamos después? Aquí vamos a cerrar esto. I love this snack. First, take an avocado and... Ahí está, ok. Vamos a ver, ¿qué piensan los demás? ¿Qué otros pasos tenemos que seguir aquí? Next, we have to put the, the corn, the, the corn uh, into the in in to the pen uh -huh. en cobre but eh, aquí tenemos este una palabra que es para referirnos a los granos ok uh -huh. eh, son los kernels ok kernels we put the kernels in the pan ok por ejemplo uh -huh. creo que quizás no lo escuchamos todo verdad vamos a ponerlo otra vez guys Vamos a darle otra vez aquí. First, you put a little oil in a pan, then heat the oil. Next, put in the kernels and cover the pan. When the kernels start to pop. Okay. So just like Julio said, so next we put the put in the kernels and then we cover the pan, okay? So we need to cover the pan too. Vamos a ver. Shake the pan gently every few seconds. In about a minute, the popping will slowly stop. After that, turn off the heat and pour it into a bowl. Finally, put a little salt on it and enjoy. Ok. Vamos a ver, ¿qué más pudieron escuchar? Ya lo oímos otra vez más. ¿Qué dijo después? Ajá, uh -huh. shake the pan. Shake the pan. Gently, ¿verdad? Shake the pan gently. Ok, then. Teníamos dos cosas más. Eh, creo que era after that. In 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 some minutes, uh, in in about minutes, the the pops will slowly stop. A minute, verdad? Eh, era como the popping will stop. Uh -huh. Slowly stop. Mm -hmm. Slowly stop. Vamos a poner slowly. Uh -huh. Okay, entonces ahí tenemos. Decía que eh, vamos a sacudir, vamos a sacudir la sartén. Y después, en aproximadamente como un minuto, dice que el sonido este de eh, el popping eh, se detendrá, ¿ok? After that, we have to, to turn off the, the heat. Turn off the heat. Mm -hmm. And finally, put some salt on it and enjoy it. Yeah. And finally, very good, yes. Finally, eh, creo que decía put or add some salt on it. Uh -huh. I think finally, it says. Sí, put some salt. And enjoy. And enjoy. Ahí está. Entonces, muy bien, guys. Eh, si se fijan, tenemos vocabulario acerca de cómo preparar una receta, ¿ok? Este vocabulario es importante también, guys. Créanme que sí. Nos ayuda bastante a comunicarnos. Eh, también nos ayuda en el aspecto de que nosotros podemos describir un proceso de la forma correcta. ¿okay? Si nosotros no sabemos esto, nos va a costar que nos entiendan. ¿okay? Digamos que ustedes le quieran decir a alguien eh, cómo hacer una receta y ustedes no utilizan, digamos, los, los verbos correctos, puede que no se entienda tan bien. ¿okay? Entonces, para esto nos ayuda este vocabulario. Por ejemplo, calentar el aceite, eh, poner el aceite, eh, digamos, sacudir, 
Todas estas cosas, ¿ok? Son importantes. De acuerdo, vamos a ver aquí. Otra vez. When the kernels start to pop, oil. Next, put in the kernels and cover the pan. When the kernels start to pop, shake the pan gently every few seconds. In about a minute, the popping will slowly stop. After that, turn off the heat and pour it into a bowl. Finally, put a little salt on it and enjoy. Entonces dice, put a little salt on it. That's what it says. Mm -hmm. It says, put a little salt on it. Vaya, entonces, vamos a ver acá. Era, put a little a salt. Little, little salt on it, ¿ok? Mm -hmm. Así era, guys. Eso es por último. And enjoy. Perdón, guys, denme un segundo acá. Okay, guys, I'm sorry about that. I just wanted to check something here because it seems like th there is something weird going on. So I th I'm sorry about that. Bueno, entonces acá tenemos, guys, eh, si se fijan, esta parte bien, bien interesante, ¿verdad? A mí me gustaría a ustedes dejarles como, como tarea, como una especie de, de reto para ustedes, que piensen en su platillo favorito y piensen en los pasos para hacerlo, ¿ok? En inglés. Puede ser, por ejemplo, las pupusas. ¿Cómo se hace? ¿Ok? Pensemos en qué ingredientes lleva. ¿Y cómo se hace cada ingrediente? Podemos pensar en eso para mañana. Porque creo que tal vez ahora no nos alcanzaría el tiempo para, para hacerlo. Entonces, vamos a ver. Vamos a escuchar el siguiente, guys. Tenemos más. Tenemos un segundo acá. Voy a borrar todo esto. Okay, ahí está. Vamos a escuchar el siguiente, ¿ok? Pongamos atención, por favor. Quiero que los demás también eh, presten atención y que puedan comentar acerca de esto, ¿ok? Ustedes pueden decir lo que ustedes hayan escuchado, no importa. No, no quiero que tengan pena de que si una palabra se les va, pues ahí hay problema. Pero sí intentemos retener lo más que se pueda, ¿ok? Vamos otra vez. I love this snack. First, take an avocado and mash it. Next, You chop half a tomato and half an onion and add them to the avocado. After that, you chop a little cilantro and add that in. Then, put in some lemon or lime juice. Finally, add a little salt, pepper, and of course, hot sauce. Mmm, it's great with chips. Okay, vamos otra vez, escuchemos otra vez. A friend. I love this snack. First, take an avocado and mash it. Next, you chop half a tomato and half an onion and add them to the avocado. After that, you chop a little cilantro and add that in. Then, put in some lemon or lime juice. Finally, add a little salt, pepper, and of course, hot sauce. Mmm, it's great with chips. Okay. ¿Qué piensan acerca de este? ¿Cuál sería, guys? Which one the do you think it is? The guacamole dip. Very good. Yes. Very good. That is correct. The guacamole dip. So what steps do we need to follow so we can make a guacamole dip? We have to take an, 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 uh, an avocado an avocado and, mm -hmm. and smash. And mash it. And mash it. Uh -huh. And mash it. Okay. So first, 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 we take an avocado. An avocado. And mash it. Mash. Okay. Primero tomamos un aguacate y lo hacemos puré. Okay. Lo machacamos. Uh -huh. Then mm -hmm. take tomato and onion. Then we take 
a tomato, digamos un, un tomate, creo que era la mitad, pero creo que era take half Chopping a tomato, a half, half, sí, half a tomato ¿verdad? Half and a tomato, onion. and half an onion, o era una cebolla completa. And a half, half and an onion. Half an onion. Half an onion, ¿verdad? Muy bien. And we chop it. Ok. Básicamente tomamos me, la mitad de un tomate y la mitad de una cebolla. Y lo picamos, ¿ok? Es importante, guys. Esto es algo que les quería decir. Eh, nosotros tenemos el verbo cortar y tenemos el que es cut. And then we have the, el verbo chop, que es picar. Son cosas diferentes, ¿ok? Cortar uh -huh. simplemente es, por ejemplo, cortarlo a la mitad, cortarlo un trozo nada más. Pero chop es picar, o sea, hacerlo pedacitos pequeñitos. ¿Estamos claros ahí? Por ejemplo, si decimos picar el tomate, es pedacitos chiquitos, ¿ok? Sí, chiquitos. Chop. E igual con la cebolla. La hacemos en trocitos chiquitos, ¿ok? Eso es lo que está diciendo acá. Como cuando ustedes hacen, por ejemplo, un, eh, un chimol, ¿ok? Ok, bueno, estamos ahí, vamos bien. Eh, después, ¿qué es lo que decía? Vamos a ver, ya ni me acuerdo. ¿Cuál ah, era el la... abocado? <ríe> a tu de abocado. A de abocado. ¿Ok? De abocado. And then uh, we have to chop a little cilantro. Ah, then chop a little cilantro. Cilantro. Okay, cilantro. Very good. And, and then we have to put some lemon. And then put some lemon. And finally, we have to add salt, pepper, and of course, hot sauce. Very good. Salt, pepper, and... ¿Cuál era el otro, perdón? Hot, hot so sauce. Hot sauce. Little salt. Hot sauce, okay. Esta palabra la decimos como si fuera SOS, sauce, okay. Hot sauce. Ahí estamos, guys. Muy bien. Bueno, entonces ahora, guys, esto era como una introducción, ¿verdad? A todo este tema. Eh, sé que tenemos que practicar más porque no, no vamos a, de una vez, ya vamos a, a dominarlo todo, ¿verdad? Así que solamente quería mostrárselos cómo funciona todas estas palabras que tenemos de vocabulario. Necesitamos estudiarlas, ¿ok? Por ejemplo... Eh, estos verbos como cut, shop, mash, eh, fry, heat the oil, all those things we need to practice, okay? So I would like for you guys to to do something. Like I mentioned before, I would A like for from... you uh, to think about your favorite dish, okay? It can be any, any dish that you want to. For example, it can be just uh, boiled eggs. It can be... Uh, rice and beans, just like Julio said. It can be something like that. And then you can describe how we do that. So we can uh, share that with the class tomorrow. Okay? So I would like for you to do that. Okay, guys? Cool. Okay. Very good. Very good. Así que tienen tarea, ¿verdad? Pensemos en eso. No sé si tenemos alguna pregunta hasta ahora, guys. Mañana vamos a continuar con esto, ¿de acuerdo? No se preocupen. Si ahora hay alguna eh, cosa que no se les haya quedado o algo por el estilo, no hay problema. Mañana seguimos. Mañana es nuestra última clase de la semana. Ok, so any question guys? Any uh, questions, concerns for me? No teacher. Ok, very good. Thank you, Julio. Well, thank you guys. Uh, thank you for coming one more time. I hope you guys have a great evening and I will see you tomorrow back again, okay? Bye-bye, guys. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Bye. -bye. See you tomorrow, teacher. Bye. 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 Bye.